que son la estimulación del lenguaje pero grupal. De la psicóloga y especialista Yuleisia Acuña comenta sobre el autismo, un trastorno generalizado del desarrollo que afecta a la comunicación y la interacción social con las demás personas. Un problema que se presenta en algunos niños a temprana edad. Que lo denominamos nosotros como trastorno del espectro autista. Eh, es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta lo que es la comunicación, la interacción social eh, con las demás, que tienen los niños con las demás personas. Hay diferentes síntomas que pueden afectar o que se puede dar cuenta uno como señales de alarma que la principal es el lenguaje eh, o a veces hay niños que tenían el lenguaje y lo dejaron de tener en algún momento que hay un, retro, un retroceso de las habilidades adquiridas anteriormente entonces las principales causas que se da es por la comunicación que uno puede ver cuando el niño eh, no habla entonces ahí nos vamos dando cuenta pues se atiende acá y luego se va viendo qué otras cosas, por ejemplo si se le habla y es como si no escucha, eh, podemos descartar también si hay problemas auditivos que pudieran estar afectando para así pues detectar, algunos también son sensibles a lo que son los ruidos, eh, cabe mencionar que cada uno es diferente, pues no todos los niños son iguales, aunque tengan el mismo diagnóstico, pero no todos son iguales. Algunos son más diferentes que otros. Eh, lo que sí afecta bastante es la parte de la interacción social, de relacionarse con otros niños, de jugar con otros niños o el contacto visual. No hay un contacto visual como tal. Y a veces los padres pues, regañan a los niños, creen que es porque ellos no quieren y en realidad es un tema que realmente sí debe ser tratado. Así es, sí. A veces también están la, surgen lo que son las etiquetas, porque se le etiqueta como necio o también las otras personas que desconocen. Por ejemplo, si hay un niño de este tipo en la calle o que sale eh, a relacionarse con sus padres o a recrearse, entonces ya miran que el niño hace algún tipo de rabieta o se tira o se empieza a tapar los oídos o a hacer algunos movimientos estereotipados. Eh, lo pueden catalogar como malcriado, como necio y realmente no desconocen pues de que el niño realmente lo hace porque tiene un, una dificultad o una condición en este caso. Sí, aquí en el Centro de Atención Psicosocial CAPS nosotros ofrecemos este tipo de atención, es una atención gratuita, aquí solamente pues pueden acudir, eh, piden una cita y se les agenda cita pues según el, el caso, se les da una cita de primera atención si no han tenido citas antes y luego pues se agenda y se va trabajando con ellos. Las citas generalmente no son muy largas, van en dependencia pues de la situación, generalmente con lo que es el lenguaje o los problemas de autismo, nosotros damos cita semanal casi todos los viernes según el espacio pues que hay en la agenda pero sí pues hay una disponibilidad de atención para que la población que desconoce sepa de que aquí pueden acudir cuando sus niños pues tengan ellos esos signos de alarma o tengan dudas o piensen que podría tener alguna dificultad.